welcome to pits so today we are going to discuss about the software development using software engineering principles ka software development anedi software engineering principles base cheskoni ela develop cheyali ane topic meda ఈ రోజు ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అని చాలామంది అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లోనే ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బేసిక్గా అంటే కొంచెం అప్లికేషన్ గురించి తెలిసి ఎలా డెవలప్ చేయాలో తెలిస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ అసలు ఏమీ తెలియకుండా దాన్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే మాత్రం కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఒకసారి అది మనకి లైవ్లో రియల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా డెవలప్ చేస్తాం ఒకసారి మీకు లైవ్లో నేను చూపిస్తాను అదే రైట్ సో ఇప్పుడు మనం చేసే టాపిక్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా డెవలప్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక చిన్న అప్లికేషన్ మీద మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ని ఏదైనా సరే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ని మనం డెవలప్ చేద్దాం దాంట్లో సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో దీంట్లో బేసిక్గా ఏంటంటే అసలు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ఒక లైఫ్ సైకిల్ అంటూ మనం చదువుకొని ఉంటాం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం దట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎస్డిఎల్సి అంటాం దీన్ని సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ ఫేజ్ ఫైవ్ ఫేజ్ సిక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్లో ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్క రకమైన మనం వర్క్ చేసుకుంటూ సాఫ్ట్వేర్ని మనం డెవలప్ చేస్తాం సింపుల్గా సో ఇలా డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనకున్న ఫేజెస్ అన్నీ కూడా ఇవే యాక్చువల్గా ఎస్డిఎల్సి అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ ఫేజు ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అంటాం అండ్ సెకండ్ ఫేజు రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటాం తర్వాత డిజైన్ అంటాం అండ్ అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటాం అలాగే టెస్టింగ్ ఏంటి ఏ రకమైన టెస్టింగ్లు అసలు టెస్టింగ్ అంటే సింపుల్గా ఎలా మనం దీని మీద అప్లికేషన్ మీద టెస్ట్ చేద్దాం అండ్ అలాగే డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇలా రియల్ టైంగా వీటన్నిటినీ మనం ఇప్పుడు ఫేజెస్ రూపంలో రియల్ టైంలో మనం డెవలప్ చేస్తూ ఒకసారి చూపిస్తాను మీరు సో దాన్ని ఒకసారి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి వన్స్ అదంతా చేసిన తర్వాత మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఒక ఒక క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే మీకు వస్తుంది దాంట్లో రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ అసలు ఫీజబిలిటీ స్టడీ అనేది దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే ఫీజబిలిటీ స్టడీ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్లయింట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అసలు మనకు ఏదైనా ఒక క్లయింట్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ క్లయింట్ వాళ్ళని జేసిక్గా అంటే క్లయింట్ అంటారు లేదంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు క్లయింట్ కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అని విల్ అంటాం వాళ్ళకి ఏదైనా వాళ్ళ బిజినెస్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ చిన్న అప్లికేషన్ వాళ్ళకి కావాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళని వచ్చి కాంటాక్ట్ అవుతారు అనమాట అలా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నాకు ఇది కావాలి అని ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళు చెప్తారు మనకి సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి హీ నీడ్ వన్ అప్లికేషన్ టు యాడ్ టూ నంబర్స్ ఏదైనా రెండు అప్లికేషన్ రెండు నంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి అతనికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలాంటి అప్లికేషన్ కావాలి ఇప్పుడు ఫీజబిలిటీ స్టడీలో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ టెక్నాలజీని చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మన ఇష్టం ఇక్కడ నేనేంటంటే డాట్ నెట్ సి షాప్ సి షాప్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా అండ్ అలాగే విజువల్ బేసిక్ విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియో ఐడిఈ అంటాం ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకు ఒక టూల్ కావాలి అలాంటి టూల్ని ఐడిఈ అంటాం అప్లి ఓకే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం ఐడిఈ సో ఇక్కడ మనం వాడే ఐడిఈ ఏంటంటే విజువల్ స్టూడియోని మనం యూజ్ చేస్తాం కంప్లీట్గా సో ఆ విజువల్ స్టూడియో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఇది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియో ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు దీన్ని దీని ద్వారా మనం రకరకాల అప్లికేషన్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు 
మీకు నచ్చినటువంటి రకరకాల అప్లికేషన్స్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఈ ఐడిని విజువల్ స్టూడియో అనే ఐడిని మనం యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో నెక్స్ట్ దీంట్లో టెక్నాలజీ అనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం సీ షాప్ దీంట్లో నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సీ షాప్ నెక్స్ట్ అలాగే ఎకనామికల్లీ ఫీజబుల్గా కాదా అనేది కూడా చెక్ చేస్తాం అంటే మనకి తక్కువ బడ్జెట్లో ఉంటుందా ఎక్కువ బడ్జెట్లో ఉంటుందా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి విజువల్ స్టూడియో లేదు దీనికంటే ఒక లైసెన్స్ పర్చేజ్ చేయాలి అంటే అది అది కూడా ఎకనామికల్గా వస్తుంది అంటే కస్టమర్ క్లయింట్ మనకి ఎంత పే చేస్తాడు మనం అప్లికేషన్ని ఎంత అమౌంట్లో డెవలప్ చేసి ఇవ్వగలము ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు దాంట్లో సో కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ అలాగే రీసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన రీసోర్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేస్తాం లైక్ అంటే మీకు బేసిక్గా ఏంటంటే డెవలప్ చేయాలంటే ఒక ల్యాప్టాప్ కావాలి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక ఆఫీస్ నెక్స్ట్ అలాగే దాంట్లో అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి విజువల్ స్టూడియో లాంటి సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ కావాలి ఇలాంటివి అనమాట వీటిని రీసోర్సెస్ అంటాం ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇఫ్ అబౌ ఆల్ ఆర్ గుడ్ స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఒకవేళ పైన చెక్ చేసినవన్నీ కూడా అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నవి అని చెక్ చేస్తే ఏంటంటే మీరు ఇంకా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫేజ్కి మనం వెళ్ళిపోతాం అనమాట దీంట్లో సో ఇక్కడ ఫీజబిలిటీ స్టడీ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకు అది పాజిబిలిటీ ఉందా లేదా ఒక క్లయింట్ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ మనం చేసి ఇవ్వగలుగుతామా లేదా అనేది మనకు మనమే చెక్ చేసుకొని ఒక రిపోర్ట్గా ఫైల్ చేస్తాం దాన్నే ఫీజబిలిటీ రిపోర్ట్ అంటాం సింపుల్గా రైట్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్తాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఏంటో తెలిసింది మనకు ఓకే రిసోర్సెస్ అన్నీ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వెళ్తాం నెక్స్ట్ ఫేజ్లో రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ ఉంది ఎస్ఆర్ఎస్ అంటాం దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది కానీ మీకు ఇక్కడ చాలా సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఒక అప్లికేషను లో కస్టమర్ ఏం అడిగాడు అనేది స్పష్టంగా పాయింట్ బై పాయింట్ మెన్షన్ చేసి ఇవ్వటాన్ని ఎస్ఆర్ఎస్ అంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంటే ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూసాం కదా రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అంతా కూడా పాయింట్ బై పాయింట్ యునిక్గా ఒక సింగిల్గా యునిక్గా యునిక్లీ ఐడెంటిఫై చేస్తాం వీటిని ఒక్కొక్క పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్లో ఇంట్రడక్షన్ గురించి టాపిక్ అసలు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అనేది ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం నెంబర్ టూలో స్కోప్ స్కోప్ అంటే ఏం లేదు ఈ అప్లికేషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసే అప్లికేషన్ ఏదైతే మనం చేయగలుగుతుందో ఆ చేయగలిగే దాన్ని చెప్పడాన్నే స్కోప్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు కస్ క్లయింట్ కోసం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ని మాత్రమే చేయగలుగుద్ది ఇక్కడ ఆ టూ నంబర్స్ని మాత్రమే చేయగలుగుద్ది అందుకే దాన్ని స్కోప్ కింద యాడ్ చేస్తాం అండ్ అలాగే ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే అప్లికేషన్ సంబంధించినది ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ మనకు కావాలి ఎక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ వన్లో యాక్సెప్ట్ ఫస్ట్ నంబర్ ఏదైనా ఒక నంబరు యూజర్ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్లో యాక్సెప్ట్ చేసేలా ఉండాలి నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్ సెకండ్ నంబర్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఇన్ సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ రెండవ టెక్స్ట్ బాక్స్లో యూజ్ చేసేలాగా ఆ సెకండ్ నంబర్ ఉండాలి అండ్ అలాగే ఒక సమ్ అనే ఒక బటన్ని కూడా క్రియేట్ చేయమని చెప్పాడు ఒక సమ్ అనే ఒక బటన్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్లో ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ దాన్ని క్లిక్ చేయగానే వెన్ యూజర్ క్లిక్ ఆన్ సమ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే రిజల్ట్ అనేది స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవ్వాలి చిన్న అప్లికేషన్ ఇది సో ఇలా నేను మీరు పెద్ద అప్లికేషన్కి అయినా సరే మేజర్ అప్లికేషన్కి అయినా సరే ఇలాగే క్లియర్గా రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది రాసుకోవాల్సిందే ఇలా చాలా డీటెయిల్గా రాయచ్చు ఇంకా ఇది మీకు అర్థం కావడం కోసం పాయింట్స్గా చిన్నవి రాసాను రైట్ సో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది మనకు తెలిసింది నేను ఆల్రెడీ పాయింట్స్గా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలి నేను సో నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్తాను నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటంటే డిజైన్ సో డిజైన్ ఏంటంటే అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక గ్రాఫికల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటాన్ని డిజైన్ అంటాం సింపుల్గా అంటే మనం రాసే ఒక ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఇంకా చెప్పాలంటే సింపుల్గా బ్లూ ప్రింట్ అంటాం బ్లూ ప్రింట్ ఒక బ్లూ ప్రింట్గా ప్రిపేర్ చేసి మనం మనం దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఈ బ్లూ ప్రింట్ బ్లూ ప్రింట్ని బేస్ చేసుకునే మనం నేనేం చేస్తానంటే సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలి ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏంటంటే మనం
అవి మోడలింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం సారీ యుఎంఎల్ని యూనిఫైడ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజెస్ మోడలింగ్ మీన్స్ రకరకాల సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ సింబల్స్ని అన్నిటిని యూజ్ చేసి ఒక డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం సాఫ్ట్వేర్ని సో దీన్నే బ్లూ ప్రింట్ అంటాం ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే డిఎఫ్డి డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ గురించి డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్లో వీటిని ఇలా సర్కిల్గా ఉండే దీన్ని ఏమంటామంటే సింపుల్గా ప్రాసెసింగ్ అంటాం దీన్ని ప్రాసెసింగ్ ఇలా ఎలిప్స్ అన్నాం కదా ఈ ఎలిప్స్ సింబల్ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని ఏంటంటే ఫ్లోస్ అంటాం ఫ్లో ఫ్లో వన్ డేటా ఫ్లో అంటాం అంటే ఒక డేటా ఎక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్పించడానికి ఈ యారోస్ వీటిని డేటా ఫ్లోస్ అంటాం అండ్ అలాగే రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే నేను ఈ రెండు వాల్యూ వన్ అనేది ఇస్తున్నాను వాల్యూ టూ అనేది ఇస్తున్నాను సమ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ జరిగి రిజల్ట్ బయటకు వస్తుంది సింపుల్గా నా బ్లూ ప్రింట్ ఇదే నా అప్లికేషన్కి కావాల్సిన బ్లూ ప్రింట్ దీన్ని అంటాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటి డిజైన్ ఫేజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్తున్నాను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి సో వీ డిజైన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కస్టమర్కి కావాల్సిన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని వీటన్నిటిని డెవలప్ చేస్తాం ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఆబ్జెక్టివ్ సి దీన్ని సి షాప్ని అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా విజువల్ స్టూడియో అనే ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు సో విజువల్ స్టూడియో అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ సో విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేశాను సింపుల్గా చాలామందికి విజువల్ స్టూడియో అనేది తెలిసి ఉండదు దాని గురించి నేను తర్వాత మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో బేసిక్గా ఫైల్లోకి వెళ్తున్నాను నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను నాకు కస్టమర్కి ఏం కావాలంటే చిన్న ఒక అప్లికేషన్ విండో టైప్ అప్లికేషన్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను డబ్ల్యూపిఎఫ్ అప్లికేషన్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో నేను డబ్ల్యూపిఎఫ్ విండోస్ ప్రజెంటేషన్ ఫౌండేషన్ అంటాం దీన్నే సో దీన్ని డబ్ల్యూపిఎఫ్ అప్లికేషన్ ఇది స్టాండర్డ్ అయిన్ మోడ్ స్టాండర్డ్ లైన్ అప్లికేషన్ అంటాం స్టాండర్డ్ లైన్ రైట్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సమ్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సమ్ 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 ఆఫ్ టూ సమ్ ఆఫ్ టూ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని డబ్ల్యూపిఎఫ్ అప్లికేషన్ని నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ నేను యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి నేను విజువల్ సి షాప్ అనేది వాడాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి విజువల్ సి షాప్లో విండోస్ అనే అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను విజువల్ సి షాప్లో విండోస్ అనే అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డబ్ల్యూపిఎఫ్ అనే దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను రైట్ నేను ఆల్రెడీ ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అనేది కూడా పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత ఓకే సో క్లియర్గా నాకు ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం క్లియర్గా అర్థమైంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విండోని డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ చేసాం సో ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక విండో డిజైన్కి సంబంధించిన ఒక విండో వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా కస్టమర్ అడిగిన అప్లికేషన్ ఎవరైతే నా క్లయింట్ ఉన్నాడో అతను అడిగిన అప్లికేషన్ని నేను ఇప్పుడు డెవలప్ చేసి అతనికి ఇవ్వాలి అతను ఏం అడిగాడు నేనేం డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి అనేది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మనం చేయాల్సిందే సో దీంట్లో ఏంటంటే సింపుల్గా ఒకసారి నేను ప్రాజెక్ట్ని రన్ చేసి చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక విండో మాత్రం ఓపెన్ అయింది సింపుల్గా చూసారు కదా ఇక్కడ అంటే నేను ఇంకా ఏమీ డెవలప్ అవ్వలేదు దీంట్లో సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే కస్టమర్కి సంబంధించింది అడిగిన దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా పెట్టేసి ఇవ్వాలి రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనం ఏంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని మనం డెవలప్ చేయాలి ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని ప్రోగ్రామింగ్గా కూడా చేయాలి ఇక్కడ రైట్ సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే కస్టమర్ నాకు అడిగిన నంబర్లు వీటన్నిటి గురించి ఒకసారి నేను ఇప్పుడు టూల్ బాక్స్ ఉంటుంది లెఫ్ట్లో ఈ టూల్ బాక్స్లో నేను ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది నేను క్రియేట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రైట్ సో టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను నెక్స్ట్ మరొక టెక్స్ట్ బాక్స్ని కూడా దీన్నే తీసుకుంటున్నాను ఓకే రెండో టెక్స్ట్ బాక్స్ని కూడా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే వాల్యూస్ ఎంట్రీ చేయాలి కదా రెండో టెక్స్ట్ బాక్స్ నెక్స్ట్ మూడో టెక్స్ట్ బాక్స్ని కూడా తీసుకున్నాను ఇక్కడ రైట్ సో టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ టూ టెక్స్ట్ బాక్స్ త్రీ మూడు రెండు టెక్స్ట్ మూడు టెక్స్ట్ బాక్స్లు తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో ఇవి కొంచెం కనిపించడం ఇబ్బ
ஆம் பவுடர் ப்ரஷ் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் தீனிக்கோட ஸோ ஈ மூடிட்டுக்கு கூட மூடு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ்ன்னு கிரியேட் చేశాను ఈ మూడు టెక్స్ట్ బాక్స్లో మరి నేమ్స్ అప్లై చేయాలి కాబట్టి వాటిని లేబుల్స్ అంటాం లేబుల్ లేబుల్ నేను ఒక లేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ లేబుల్ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ నేను వాటి నేమ్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ వాల్యూ వన్ వాల్యూ వన్ అంటే ఇక్కడ కస్టమర్ వాల్యూ వన్ని ఎంటర్ చేసుకుంటాడు ఇక్కడ రైట్ సో నెక్స్ట్ అలాగే వాల్యూ టూ నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ కూడా వాల్యూ ఇక్కడ నాకు సమ్ కావాలి కదా ఇక్కడ రైట్ సో ఇక్కడ నేను వాల్యూ టూ నా బ్లూ ప్రింట్లో ఉన్నట్టుగా నేను చేస్తున్నాను నా బ్లూ ప్రింట్లో అదే ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సమ్ అనేది కావాలి ఇక్కడ అంటే నాకు రిజల్ట్ అంతా కూడా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను సమ్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకోటి కూడా కావాలి నా యూజరు ఒక బటన్ని క్లిక్ చేస్తే అంటే యూజర్కి కన్వీనియంట్గా ఏంటంటే ఒక బటన్ కావాలి సో ఆ బటన్ని నేను ఇక్కడ పెట్టేశాను ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజర్కి ఏంటంటే సింపుల్గా ఉండేలా ఓకే నేను దీనికి పేరేం పెడుతున్నానంటే సమ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ సమ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ అనేది ఒక నేమ్ పెట్టాను అండ్ అలాగే ఈ బటన్కి ఒక పేరు కూడా పెట్టుకుంటున్నాను నేను బిటిఎన్ బటన్ స్టూడెంట్ సమ్ అనేది ఒక పేరు పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే పైన ఉన్న ప్రతి టెక్స్ట్ బాక్స్కి కూడా నేను ఒక్కొక్క నేమ్ పెట్టాలని చూస్తున్నాను ఇప్పుడు పైన టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్కి చూడండి దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం బాగా గుర్తుంచుకోండి టెక్స్ట్ వాల్యూ వన్ టెక్స్ట్ వాల్యూ వన్ అర్థం కావాలి కాబట్టి మనకి సో నెక్స్ట్ టీఎక్స్టీ టెక్స్ట్ వాల్యూ వాల్యూ టూ టెక్స్ట్ వాల్యూ టూ సో నెక్స్ట్ ఇది రిజల్ట్ కదా టెక్స్ట్ రిజల్ట్ టెక్స్ట్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ అనేది మూడిటికి సో ఇప్పుడు నేను మూడిటికి కూడా ఇచ్చాను వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఎస్ దీన్ని ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను రైట్ చూసారు కదా ఇక్కడ నాకు అప్లికేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది దీంట్లో ఇక్కడ వాల్యూ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చాం ఇలా ఇస్తే ఏమవుద్దంటే ఏమి ఇంకొంచెం అంటే సైజు కొంచెం చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఫాంట్ టేమన్నా ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వాల్యూ వన్ అనేది ఇంకా బిగ్ ఫాంట్ కావాలి అనుకుంటే నేను అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫాంట్ సైజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫాంట్ సైజ్ ఫాంట్ సైజ్ నేను సిక్స్టీన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ కస్టమర్కి అర్థం కావడం కోసం వాల్యూ వన్ నేను ట్వంటీ పెట్టాను ట్వంటీ కొంచెం బోల్డ్గా కూడా పెట్టేస్తున్నాను రైట్ సో ప్రతిదానికి కూడా నేను అలాగే పెట్టేశాను టెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్నదానికి సో వీటి వల్ల ఏమవుద్దంటే కొంచెం మీ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కనిపించడానికి రైట్ ఓకే ఇక్కడ కూడా అయిపోయింది సో ఓకే ఇవి ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ బాక్స్లో కూడా ఇదే అప్లై చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ బాక్స్లో సో టెక్స్ట్ బాక్స్లో కూడా నేను ఇవి అప్లై చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ చేసే అప్లికేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకే రైట్ చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దవి కనిపిస్తున్నాయి నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ థర్టీ పాయింట్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ అని క్లిక్ చేయగానే 
సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ రిజల్ట్ రావాలన్నమాట సో ఇలా డెవలప్మెంట్లో నేను చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు చేసేదంతా కూడా డెవలప్మెంట్ అండ్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ సెక్షన్ కింద నేను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఫస్ట్ నాకున్న ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు సమ్ రావాలి ఈ సమ్ అనే బటన్ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొంచెం రైట్ కొంచెం బిగ్గా ఇచ్చాను ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి కాబట్టి కోడింగ్ రాస్తున్నాను లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక కోడింగ్ రాస్తున్నాను దీంట్లో వైట్ ఇప్పుడు నాకు ఒక మెథడ్ నేను రాసుకుంటున్నాను ట్రై క్యాచ్ మెథడ్ ఈ ట్రై క్యాచ్ మెథడ్ మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు జావాలో కానీ దేంట్లో ఉన్నా దీనికంటే ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఎర్ర వస్తే మాత్రం వాటిని అప్లికేషన్ అంతా ఆగకుండా యూజ్ చేసేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు రైట్ మెసేజ్ బాక్స్ అంటే ఒక బాక్స్లో మనం చూపిస్తున్నాం సోర్స్ రైట్ నేను ఒక ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇంపుట్ రాస్తాను దీన్ని రైట్ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కొన్నిటికి పేర్లు పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు నా గోల్ ఏంటంటే సమ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే రిజల్ట్ అనేది వచ్చేయాలి ఇది మనకు కావాల్సింది సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ మనం ఏ ఫ్లోటింగ్ టైప్ డేటా టైప్స్ని తీసుకోవచ్చు ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ని ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డబుల్ తీసుకుందాం డిఓయుబిఎల్ డబుల్ సో డబుల్ ఏ అనే ఒక వాల్యూని తీసుకుందాం రైట్ సో డబుల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు నేను జీరో పెట్టుకున్నాను డబుల్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టుకున్నాను అంటే ఏ బి అనేది నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే వాల్యూస్ రెండు వాల్యూ వన్లో ఉన్న దాన్ని ఏకి వాల్యూ టూలో ఉన్న దాన్ని బికి ఇవ్వడానికి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సో నాకు అలాగే సమ్ కూడా కావాలి కాబట్టి డిఓయుబి డబుల్ ఎస్యుఎం సమ్ ఇనిషియల్గా జీరో డాట్ జీరో పెట్టేస్తున్నాం సమ్ అనే దాంట్లో రైట్ రైట్ ఇప్పుడు మూడిటికి ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏలో ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్ అని ఇచ్చాను కదా వాల్యూ వన్ దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఏం చేయాలన్నాను ఏలో పెట్టేసేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో నేను ఇనిషియలైజ్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే కన్వర్ట్ డాట్ టు డబుల్ డబుల్లోకి వాల్యూ అంతా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను టీఎక్స్టీ వాల్యూ వన్ వాల్యూ వన్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి వాల్యూ వన్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏలో పెట్టాను అలాగే బిలో కూడా కన్వర్ట్ డాట్ టు డబుల్ TXT value 2. సో వాల్యూ టూలో ఉన్న దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి దీంట్లో వచ్చేసాను సో ఏలో వాల్యూ ఉంది బిలో వాల్యూ ఉంది రైట్ బిలో నెక్స్ట్ సమ్ అనే దాంట్లోకి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏ ప్లస్ బి అనేది చేశాను ఇప్పుడు నేను దాన్ని మళ్ళీ రిజల్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే టీఎక్స్టి రిజల్ట్ డాట్ టీఎక్స్టి టీఎక్స్టికి ఇవ్వాలి దానికి ఇవ్వాలి అంటే నేను రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉంది నాకు సమ్ సమ్ డాట్ టెక్స్ట్ సమ్ డాట్ సమ్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ రైట్ టెక్స్ట్ బాక్స్కి ఇస్తున్నాను కాబట్టి సింపుల్ ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామింగ్లో మీకు క్లియర్గా ఏమన్నా ఒకసారి మీకు కోడింగ్ని ఇక్కడ జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి సో మనం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఇది డబుల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టాను ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్లోంచి వాల్యూ ఏకి ఇచ్చాను టెక్స్ట్ బాక్స్ టూలో వాల్యూ బీకి ఇచ్చాను రైట్ సో ఇదంతా సి షాప్లో వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఇవి ఆల్రెడీ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటాయి ఈ ఎక్సెప్షన్ చూడండి అక్కడ ట్రై క్యాచ్ మెథడ్స్ని ఆల్రెడీ వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు రైట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తాను నేను ఒకసారి కంట్రోల్ సేవ్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను రైట్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు అప్లికేషన్ రెడీ అయిపోయింది ఒక అప్లికేషన్ వచ్చేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు సో ఈ అప్లికేషన్లో నేనేం చేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను థర్టీ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను థర్టీ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను నేను ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే 
నాకు రిజల్ట్ రావాలి చూసారు కదా సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఓ టెక్స్ట్ బాక్స్లో రిజల్ట్స్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది ఇవి నా అప్లికేషన్ ఓకే వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఓకే నాకు నాకు అవసరమైన అప్లికేషన్ వచ్చేసింది రైట్ రైట్ ఇంతవరకు నేను చేసేసాను నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోటింగ్ కూడా ఇచ్చి చూద్దాను ఎయిట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ అలాగే ఎయిట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ నైంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ అంటే నేను చేసిన అప్లికేషన్ కరెక్ట్గానే రన్ అవుతుంది రైట్ నా అప్లికేషన్ అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది అయిపోయింది రైట్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అయిపోయింది క్లియర్ అప్లికేషన్ చేస్తాను క్లోజ్ రైట్ ఇప్పుడు వన్స్ అప్లికేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని టెస్టింగ్ అంటే అప్లికేషన్ నేను ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశాను అయిపోయింది టెస్టింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనం ఆల్రెడీ ఫేజెస్లో ఎస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నాం వీ డిజైన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మనకు కావాల్సిన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డెవలప్ చేసాం అలాగే కోడ్ కూడా చేసాం మరి నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే చూడండి ఎలాంటి కేసెస్ ఎలా ఉంటాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే టెస్టింగ్ కేసెస్ కేసు వన్లో వాల్యూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇవ్వు వాల్యూ టూ జీరో ఇవ్వు చెక్ రిజల్ట్ జీరో ఉండాలి షుడ్ బి అండ్ అలాగే కేసు టూలో కూడా కొన్ని రకరకాల వాల్యూస్ ఇచ్చి ఆ రిజల్ట్ కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో చూడాలి నెక్స్ట్ కేసు త్రీలో వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ ఎం టీ ఇచ్చి చెక్ చేయాలి ఇలాంటి కేసెస్ని వీటినే టెస్టింగ్ కేసెస్ అంటాం ఇలాంటి కేసెస్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎస్ ఇప్పుడు నేను అది నెక్స్ట్ ఫేజ్లోకి వెళ్ళాను ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అంతా డెవలప్ అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన కేసుల ప్రకారం నేనేం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నాకు ఇప్పుడు వాల్యూ వన్లో జీరో ఇవ్వమన్నాడు వాల్యూ టూలో జీరో ఇవ్వమన్నాడు ఇచ్చిన తర్వాత సమ్ అనే సమ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ అని క్లిక్ చేయగానే రిజల్ట్ జీరో కరెక్ట్ సో కేసు వన్లో ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ వాల్యూ వన్ జీరో వాల్యూ టూ జీరో పెట్టాడు చెక్ రిజల్ట్ షుడ్ బి జీరో జీరో వచ్చింది కదా ఎస్ టెస్ట్ కేసు కరెక్ట్గా ఫెయిల్ అయింది నెక్స్ట్ వాల్యూ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఈ రెండు చెక్ చేయమన్నాడు ఎస్ ఈ రెండు చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో అప్లికేషన్లో రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్లో నేనేం చేస్తానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పెట్టాను అండ్ అలాగే అండ్ థర్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అన్నారు రైట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేస్తున్నాను రైట్ చూడండి సో ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వచ్చింది సో కరెక్ట్గానే వాల్యూ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాడంటే రెండు ఎంటీగా వచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు రెండు ఎంటీగా ఇచ్చి సో వాల్యూ షుడ్ బి ఎంటీ ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను చూడండి సో సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎర్రర్ వచ్చింది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అనే ఎర్రర్ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు దీనికి నేనేం చేయాలంటే ఇండికేషన్స్ ఏమన్నా సరే దానికి దీనికే ఏం చేస్తామంటే ఇవి ఇవేవి కస్టమర్ అడగడు కస్టమర్ అడగకుండా కూడా కొన్నిటికి మనం అలర్ట్స్ ఇవ్వాలి వీటిని ఇక్కడ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని కొన్నంటే పర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివి పెర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కింద వస్తాయి అన్నమాట దీంట్లో రైట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒకవేళ కస్టమర్ కినక ఓకే స్ట్రింగ్ డాట్ ఈజ్ ఎంటీ ఓకే వాల్యూ కస్టమర్ కినక ఎంటీ ఇస్తే చెప్పాలి కంపల్సరిగా ఎంటీ టెక్స్ట్ వాల్యూ వన్ డాట్ టీఎక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఎంటీగా ఉంటే ఏం చేయాలంటే త్రో న్యూ ఎక్సెప్షన్ ఎంటర్ వాల్యూ వన్ రైట్ సో ఎంటర్ వాల్యూ వన్ అలాగే నెక్స్ట్ సో ఇఫ్ ఇక్కడ బ్లాక్ చేస్తున్నాం రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎంటర్ వాల్యూ టూ అంటే ఒకటో రెండో నంబర్ ఏదైనా ఎంటీగా ఉంటే ఆ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయమని కమాండ్ ఇవ్వాలి అడగాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం దాంట్లో అప్లికేషన్ మొత్తం రైట్ రైట్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీంట్లో వాల్యూ వన్ నేను ఏమీ ఇవ్వట్లేదు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి ఎంటర్ వాల్యూ వన్ వాల్యూ వన్ అడిగింది సో ట్వంటీ ఇచ్చాను మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను చూడండి వాల్యూ ఎంటర్ వాల్యూ టూ అని కూడా అడిగింది సో ఇప్పుడు వాల్యూ టూ థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాను రైట్ సో రిజల్ట్ ఇలా వచ్చింది సో చూసారు కదా ఇక్కడ 
రిజల్ట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చేసింది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు కస్టమర్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయింది దీంట్లో ప్రీవియస్ ఫేజ్ అయిపోయింది డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ అయిపోయింది అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ చేసాం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటాం దీన్ని ఇలా చేసేదాన్ని మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటాం ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ వీటిని టెస్ట్ కేసెస్ అంటాం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నా ఆల్రెడీ చెక్ చేస్తాను ఇక ఫైనల్గా ఏముందంటే మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి డిప్లాయ్మెంట్ మనం ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లాస్ట్ ఫేజ్ ఏముంది అనేది మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇన్స్టాల్ అప్లికేషన్ అట్ క్లయింట్ లొకేషన్ అంటే క్లయింట్కి మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ ఇచ్చేస్తాం మనం క్లయింట్కి సింపుల్గా సో అలాంటి ఎలా ఉంటుంది ఆ అప్లికేషను చాలామంది అడుగుతారు సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తారు అనేది తెలియదు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ బేసిక్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాసుకున్నాం మరి రాసిన ప్రోగ్రామ్ని కస్టమర్కి ఇవ్వలేము మనం మనకి దానికంటూ ఒక ఈఎక్సి ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది దానికి సో దానికి ఒక ఈఎక్సి ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు ఇక్కడ ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్లో నేను చూపిస్తాను రైట్ చూడండి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎస్ ఇలా ఒక ఈఎక్సిని నేను ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇది కస్టమర్ లొకేషన్లో పెట్టాను ఇది కస్టమర్కి ఇస్తాను దీంట్లో చూడండి ఎక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ కనిపించదు రైట్ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నప్పుడు టెస్టింగ్ కోసం అంటే డిజైన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇలాంటి పదాలు వాడుంటాం అంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం అంటే అవసరమైంది తప్ప అన్నెసరీ ఇవన్నీ కూడా దాచేస్తాం దాన్నే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం ఇలా ఇలా సమ్ ఆఫ్ టూ అనేది నేను ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా ఎస్ నేను ఇంకేమీ అతనికి ప్రోగ్రామింగ్ అక్కర్లేదు విజువల్ స్టూడియో కూడా అక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ రైట్ సో దీన్ని ఇప్పుడు అతను ఇంకా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాడు నేనేమి విజువల్ స్టూడియో ద్వారా రన్ చేయట్లేదు ఈ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈఎక్సిని దీన్ని కస్టమర్కి ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడంటే అతను డైరెక్ట్గా ఇక యూజ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు ఎస్ అతనికి కావాల్సిన అతని బిజినెస్కి కావాల్సిన క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే నేను మళ్ళీ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీటన్నిటినీ క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సారీ ఇది ఇవ్వకూడదు రైట్ ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చేస్తున్నాడు సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అది రన్ టైంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి కొత్త థాట్స్ కూడా వస్తుంటాయి అంటే మళ్ళీ కొత్త టా థాట్స్ అన్నీ అతనికి వచ్చేస్తుంటాయి సో అతనికి వచ్చిన కొత్త థాట్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ ఈ పైనవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వండి అంటే ఇప్పుడు చూడండి అది అలాగే ఉంది నేను మళ్ళీ క్లియర్ చేసుకొని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి క్లియర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది అతనికి ప్రాబ్లం రాకూడదు అంటే అతనికి ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అతను మళ్ళీ మనకు చెప్తాడు అనమాట కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తాడు రిక్వైర్మెంట్స్ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాం దీన్ని సో అతని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి చెప్పాడు ఏంటి క్లియర్ ఈ బటన్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోవాలి అని ఇచ్చేస్తాడు సో ఇప్పుడు దీనికోసం ఏం చేస్తాం మనం ఇంకొక దాన్ని మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేయాలి అంటే దీన్నే మెయింటెనెన్స్ అంటాం ఆల్రెడీ కస్టమర్కి అప్లికేషన్ ఇచ్చేసాం ఇచ్చిన తర్వాత అతను అవి యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకు చెప్తాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కూడా ఏం చేస్తాం వాటి అన్నిటిని క్లియర్ చేయడానికి ఒక ఇంకొక బటన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి మరి నేనేం చేస్తున్నానంటే సో దీన్ని నేను క్లియర్ అనే ఒక ఆప్షన్ పెట్టి రైట్ సో దీంట్లో క్లియర్ క్లియర్ చేయడానికి నేను కొత్త ఆప్షన్ పెడుతున్నాను క్లియర్ సారీ ఇది బటన్ కదా బటన్ క్లియర్ క్లియర్ అనేది ఒకటి రాసాం రైట్ ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఒక ఈవెంట్ అని రైట్ చేస్తాం సో అతను క్లియర్ అనే అడగగానే ఏం చేయాలి అంటే టీఎక్స్టి రిజల్ట్ వన్ డాట్ టీ టెక్స్ట్ ఎంటీ అయిపోవాలి రైట్ స్టి వాల్యూ వాల్యూ టూ అనేది కూడా టూ డాట్ టెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అయి
నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఆటోమేటిక్గా కూడా వాల్యూ వన్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే వాల్యూ వన్ డాట్ ఫోకస్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ కస్టమర్కి ఈ అప్లికేషన్ నేను ఇచ్చేస్తాను సో కస్టమర్కి మళ్ళీ నేనేం చేస్తానంటే కొత్త అప్లికేషన్ ఇస్తాను దీన్నే ఏమంటా ఉంటే మెయింటెనెన్స్ అంటాం కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటే కస్టమర్కి సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు కూడా మనకు అప్లికేషన్ను పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పగలగటమే అనమాట అంటే దానికి వారంటీ అనుకోవచ్చు ఇంకోటి అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ మళ్ళీ నేను అతనికి మళ్ళీ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు అతను యూజ్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్లో చూడండి కొత్త అప్లికేషన్లో సో ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ యాడ్ చేశాను చేసి సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ కొట్టాను వచ్చేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీటన్నీ వద్దు అనుకుంటున్నాను క్లియర్ చేశాను సో క్లియర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఫోకస్ అయిపోతుంది దీంట్లో రైట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకా బిగ్ వాల్యూస్ కూడా మీరు ఇచ్చి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు డబుల్ వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి వన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ రైట్ డబుల్ వాల్యూ అనేది మీకు ఎంతవరకు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది రైట్ చూడండి ఎంత పెద్ద వాల్యూస్ అయినా సరే క్లియర్ సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం యూజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇలా ఒక అప్లికేషన్ని చేసి పర్ఫెక్ట్గా చేసి కస్టమర్కి హ్యాండ్ అవుట్ చేయడాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది చదువుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్ చేసాం అదే ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక పర్సన్ సరిపోడు దానికి ఏంటంటే టీం కావాలి ఏ వర్క్ ఎలా ఎవరెవరు చేయాలి అనేది కూడా కావాలి దానికోసం ప్లానింగ్ కావాలి ఏ వర్క్ ఎవరి ఎంతవరకు టైంలో ఫినిష్ చేయాలో అని చెప్పడానికి షెడ్యూలింగ్ కావాలి ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో డెవలప్మెంట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈజీ కాన్సెప్టే బట్ అది నేర్చుకునే పద్ధతిని మీరు క్లియర్గా మీరు నేర్చుకోగలిగితే మంచిగా డెవలప్ చేయగలుగుతారు సో ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేయరు చేయరు కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నీ చదివేటప్పుడు ఏంటంటే టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది దీన్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ఇక్కడ బేసిక్గా చూసి కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటన్నిటిని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు నేను ఈ అప్లికేషన్కి దీని ద్వారానే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది దెర్ ఈజ్ అ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ అప్లికేషన్ అలా ఎవరైతే కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారో అలా కమ్యూనికేట్ చేసేదాన్ని ఏమంటా ఉంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటాం దీన్ని కానీ మరి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే దీని వెనకాల ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాసాం నేను దీని వెనకాల ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఇదంతా దీన్ని సో ఇది ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇదంతా కూడా కోడింగ్ అంటాం కోడింగ్ ఫేజ్ అని ఎక్కడన్నా వస్తే అదంతా ఇదనమాట సో ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని ఫేజుల్ని మీకు ఒకసారి నేను అప్ టు మెయింటెనెన్స్ వరకు కూడా క్లియర్గా ఫేజ్ బై ఫేజ్ చూపించాను మీకు క్లియర్గా రైట్ సో మీకు అర్థం చేసుకోండి దీన్ని అప్లికేషన్ని ఏదన్నా పూర్తిగా వీడియో చూడండి చూసిన తర్వాత అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి ఇంకా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి రైట్ సో మేము పిఐటిఎస్ మాది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మీకు డెవలప్మెంట్ బేస్లో మేము సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ని తయారు చేయగలం ఎవరికైనా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా సరే మేము కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం సో ఎవరికన్నా సరే రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా సరే సో మా యొక్క ఈమెయిల్ ఉంటాం కంపెనీ తాలూకు ఈమెయిల్ ఇచ్చాం పిఐటి వైజాగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ మా కంపెనీ తాలూకు వెబ్సైట్ కూడా ఉంది పిఐటి పిక్ సొల్యూషన్స్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ అని వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది రైట్ సో ఎవరికైనా సరే ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా లేదా డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నా రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ మీద ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా సరే మేము వాటిని పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైతే రిలీవింగ్ బ్యాచెస్కి అయినా సరే నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళకైనా సరే సార్ కోడింగ్ రాయడానికి మేము బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నామంటే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా ఎలా కోడింగ్ రాయాలి రైట్ వాళ్ళకి అవసరమైన అప్లికేషన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి క్లయింట్స్తో ఎలా డీల్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మేము ట్రైనింగ్ సెషన్లో మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం రైట్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you.